ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റേസ് ജൂനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിലെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈറ്റിനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നതിന് ശേഷം എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എത്രമാത്രം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കമ്പനി കോപ്പറേഷനും സെക്രട്ടറി ഡെസ്റ്റിനും പോലീസിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപരമാവും എന്തായാലും ഫിസിക്സിൽ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്കിത് മൊത്തം പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലൈറ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെ പറയുന്ന പേരുണ്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇത് പി എസ് സി എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി പറയുന്ന എല്ലാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സസൈസിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് അത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ലൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ത്രീയും എട്ട് പൂജ്യവും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആദ്യമായി മെഷർ ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആദ്യമായി മെഷർ ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോമർ ഓക്കെ റോമർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒലെ ക്രിസ്ത്യൻ റോമർ എന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ റോമർ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിൻ്റെ പഠനം സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഹൂ ഫസ്റ്റ് മെഷേർഡ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒലെ ക്രിസ്ത്യൻ റോമർ ഓർ റോമർ ഓക്കെ റോമർ ഹൂ ഫസ്റ്റ്ലി മെഷേർഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒലെ ക്രിസ്ത്യൻ റോമർ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ മെഷർ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒലെ ക്രിസ്ത്യൻ റോമർ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മുതൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം സൺലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാംസിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇല്ലേൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നം വരും ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡിലായിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ലേൽ എന്ത് പറയണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സൺലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ മൂൺ ലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് മൂൺ ലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പഠനം എന്താ ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റ് എൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ സ്പീഡ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോമർ സൺലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് മൂൺ ലൈറ്റ് എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം വൺ പോയിൻറ
അപ്പോൾ വാക്വത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മിനിമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് മീഡിയം ആയിരിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മിനിമം ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതായിരിക്കും വാക്വം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാക്വവും ഡെൻസിറ്റി സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാക്വത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മിനിമം ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മിനിമം ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണ് വാക്വത്തിലാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമ്മളൊരു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുന്നിടത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറയും ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നിടത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മിനിമം ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയട്ടെ ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാക്കത്തിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് ഈ വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യ അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നാണ് വാക്വത്തിന് അർത്ഥം മാറ്റർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ശൂന്യം അപ്പോൾ ഏത് മീഡിയത്തിലായിരിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മിനിമം ഈ വാക്വത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞു വാക്വത്തിലാണ് എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എവിടെയാണോ കൂടുന്നത് അവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മാക്സിമം വാക്വത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മിനിമം എവിടെയാണ് വാക്വത്തിലാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാക്വത്തിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ലിയോൺ ഫോക്കാൾട്ട് ലിയോൺ ഫോക്കാൾട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കാൾട്ട് പെൻഡുലം ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഫോക്കാൾട്ട് പെൻഡുലം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ലിയോൺ ഫോക്കാൾട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വാക്വത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്താ പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈറ്റ് എൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോമർ ലൈറ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് സൺലൈറ്റ് എത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂൺ ലൈറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇനി പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും എന്താ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മാക്സിമം വാക്വത്തിലാണ് വാക്വത്തിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് മാക്സിമം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലിയോൺ ഫോക്കാൾട്ടാണ് ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മിനിമം വാക്വത്തിലാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആക്സ്ട്രം ആണ് ഇതങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആക്സ്ട്രം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വാക്വത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് വാക്വത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡയമണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഡയമണ്ടിന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മാക്സിമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഡയമണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ വാക്വം ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മിനിമം വാക്വം മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ഡ
ഇത്രയും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു റോമർ റോമർ ആരാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഫോക്കാൾട്ട് ആരാണ് ഫോക്കാൾട്ട് ആണ് ലൈറ്റ് വാക്വത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എ സി ജി സുദർശനും അതുപോലെ ഫെയിൻബർഗും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇ സി ജി സുദർശനും ജെറാൾട്ട് ഫെയിൻബർഗും ഇ സി ജി സുദർശനാണ് ടാക്യോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടാക്യോൺ എന്ന പദം കൊണ്ടുവന്നത് ജെറാൾട്ട് ഫെയിൻബർഗാണ് ഇനി ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയും ഒപ്പൈക് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പാസ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദം ആർ കാൾ ഒപ്പാക് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്പാക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒപ്പാക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡ് ബോർഡ് സ്റ്റോൺ ഇതൊക്കെ ഒപ്പാക്കിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ കടത്തി വിടാത്തത് ഒപ്പാക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് അലോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം പകുതി ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കടത്തി വിടാൻ സഹായിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓയിൽ പേപ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ആരാണ് കാർഡ് ബോർഡ് സ്റ്റോൺ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എക്സെട്ര ഇനി ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പറയാം ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ലൈറ്റിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഓയിൽ പേപ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒപ്പാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒപ്പാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ് ഒപ്പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്തത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പേസ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാവരും എന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തെയാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ സ്പേസിലുള്ള നമ്മൾ അതായത് ആസ്ട്രോണമി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഇയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാസ് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റും പാർ സെക്കൻഡും ഓക്കെ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാർ സെക്കൻഡും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന
ലൈറ്റ് ഇയർ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പാർ സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ സ്പേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ സ്റ്റാർസോ സ്റ്റാർസും ഗാലക്സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ഓക്കെ അതിൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പറയുന്നത് എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പാർ സെക്കും ലൈറ്റ് ഇയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പാർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ആണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു പാർ സെക്കൻഡ് എത്ര ലൈറ്റ് ഇയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയറും പാർ സെക്കൻഡും ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അതായത് ലൈറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അതാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറഞ്ഞു അവരെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് റോമർ റോമർ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഫോക്കാൾട്ടാണ് ലൈറ്റ് ബാക്കോത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ടാക്യോൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇ സി ജി സുദർശൻ ടാക്യോൺസിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് ജെറാൾഡ് ഫെയിൻബർഗ് ആണ് ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് തവണ കേൾക്കുക ജെറാൾഡ് ഫെയിൻബർഗ് ജെറാൾഡ് ഫെയിൻബർഗ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേ ഉണ്ട് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേ ഉണ്ട് എക്സ് റേസ് ഉണ്ട് ഗാമ റേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് എന്നിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കളേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കണം നമ്മൾ സെവൻ കളേഴ്സ് വിബ്ജോറിലുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പുറമേ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്നും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഓക്കെ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ ഓക്കെ യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ ആണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ ആണ് സെക്ക
then my name and the letter y yellow car c and c okay bring my car in the virtual salad and okay the virtual car okay then a particular meal and go ahead in a code area and the door to virtual about bring my car a video challenge i'm a car either form change the kitten the color man's now bring up a beam a red and which are not good and then are a magenta okay at the ball a red um green and which are not good and then yellow then green um blue and which are not good and then see and okay hello poly up on the blue um red and which are about magenta then red um green and which are about yellow then green and blue and which are about see and okay blue um red and which are about magenta then red um green and which are about yellow green um blue and which are about see and man's life here you are but you know i'm living here and i'm doing it or i'll show you any for primary colors i don't know about secondary colors i don't know about primary colors are red blue green secondary colors are yellow magenta see and primary colors are churn the turn and the get an hour new secondary colors are written in or new in your type of color under complementary colors complementary colors and or new primary color and secondary color and which are not an um can the victim why to get them in a number a complementary color and i'm going to get in there and it's very good can i let the green in a green and or an edge in them all out in area perpendicular area green in the perpendicular right side of the अच्छे नए तो नए तो मार्जिन दे लो पर ग्रीन एंड मार्जिन दे एक उड़ी चेयरिंग बो इन द गिट्टम वाइट ही गिट्टम इन्हीं रेड्डी इन्होंने परपेंडिकुलर वाले किया आधे चंद तो नए वाले आना सी एन परपेंडिकुलर वाले किया ना रे येलो वाले ना मॉलो टेरिंग इन्होंने वाला अपन रेड्डी इन्होंने परपेंडिकुलर वाले Vocês ओके इन्हें ये कलर्स ने वैसे तो कोरेक्ट क्वेश्चन से जोड़ी चुटाने डर विज्ञो और ले आधे एक ना वीक के वेव लेंग्ड करावान अंदर ये निगला आधे पढ़ी चुकी क्या इंडे याना आधे कार्डिनियो एपिसोड ले ये कलर ने वैसे मानो बा पारणी चुटना रहनु रेड्डी ने प्रत्येक दें दा हमला डेंजर सिग्नल्स आटे के यूज़ है ना रेड लाइट आना पर रेड लाइट ने प्रत्येक दें दा रेड लाइट ने हमला रेड लाइट यूज़ है गाना हमला इत्रा दूरी ना ना हमके रेड्डी ने काना बच्चू अत्रे अत्रे कलर फॉल आयरी क्यों दो आपा रेड्डी ने प्रत्येक हमला इबड़न ना आये हमके रेड्डी ने � रेड कलर ने प्रत्येक दिन नाना रेड ने अपो एक बार डे दूर हम संजरी क्या बैठे मातू कौन डाना नमक इतना दूर है ना नम रेड ने काना कर रही ना दे ओके तो हमारे कॉमन सेंस होते हैं हमको तो बोलें रेड ने नमक एक बार दूर है ना काना बैठे ना दो डा रेड लाइट एक बार दूर हम संजरी के नम डाना पर दूर हम अपो नम्बर विज्ञो रेड दम बो अदले वेव लेंग देते हों गुड़ दल आर का ना रेड्डी ना ना नम्बर विज्ञो रेड दी टंगे रेड वेक्य आवरी कार्य मात्रा औरता में दी अपो नेरे वीक के अंदर एरिया वेव लेंग दे एटू मिनी मारी के अब विज्ञो ले एटू वेव लेंग के गुड़ दले रेड्डी ना ना अपो इन्हें अ अब वेवलेंग्ड में फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना अब वेवलेंग्ड आर कानो करो वा आया आल का फ्रीक्वेंसी कोड दला आयरिक है इन्हीं वेवलेंग्ड आर कानो कोड दला आया आल का फ्रीक्वेंसी करो वा आयरिक है अब नम्बर रेड्डी ने मॉडल ऐडी वेवलेंग्ड करो वन कोड दला न ओके मंच लाओ ना डॉ अब निंगला हाँ दांगने पढ़ी चाहिए ना लेने के बट्टन ना बेर ऐ तो कुछ नहीं चाहिए ना निंगला कादू ऐटर लेटे दांगे इडा ओके अब रेड्डी ने मॉडल विज्ञोर ने इडा रेड्डी ने मॉडल इडे देखिया वेव लेंग्ड हाई इन्हें टापोता ने इडे देखिया फ्रीक्वेंसी लो अब आदेने जस्ट Anselayo, wavelength the high-an itu matra, itu nengkau lalak orang yang berada di bawah itu kanan betul, madu orang dengan wavelength the high-an, apabila wavelength the high frequency lo, apabila itu wavelength the low frequency high. Okay, ini nama kita dua itu dede, light ini beti cerita orang kosong cerita orang nak. Color having minimum wavelength, minimum wavelength orang color ada violet. Okay, color having maximum wavelength, adara red. Color having minimum frequency, minimum frequency orang orang dah kah. Red, अल्ले maximum wavelength तो लाल का minimum frequency. Color having maximum frequency, maximum frequency वाला दारा violet. 
ഓക്കെ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് സ്കാറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്കാറ്റർ ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് വയലറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാരണം വേവ് ലെങ്ത് അതിന് കുറവാണ് അതിന് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവും പക്ഷേ റെഡ് എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്കാറ്റർ ചെയ്യാണ്ടാണ് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വയലറ്റിന് അല്ലേ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അവരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് വയലറ്റ് ഇനി സ്കാറ്ററിങ് കുറവ് ആരൊക്കെ അപ്പം അപ്പം ലൈറ്റ് ദാറ്റ് സ്കാറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് വയലറ്റ് വയലറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിലും അതുപോലെ ഓഷൻ ബ്ലൂ കളറിലും കാണുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് സ്കാറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ് വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് സ്കാറ്റേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് റെഡ് ഇനി കളർ വിച്ച് റിഫ്ലക്ട്സ് ഓൾ അതർ കളർ ബാക്കി എല്ലാ കളറെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാ എല്ലാ കളേഴ്സിനെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഇനി കളർ വിച്ച് അബ്സോർബ് ഓൾ അതർ കളർ എല്ലാ കളറെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കളർ വിച്ച് അബ്സോർസ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും കളർ വിച്ച് അബ്സോർസ് മിനിമം ഹീറ്റ് മിനിമം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റെയിൻബോ നമ്മൾ റെയിൻബോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൻബോ എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണുന്നത് സൺ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെയിൻബോ കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെയിൻബോ കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ നടന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലൂടെ സൺലൈറ്റ് കടന്നു പോയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണ് എവിടെയാണോ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെയിൻബോ കാണുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റെയിൻബോ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി റെയിൻബോയിലെ മുകളിൽ ആരാ കാണുന്നത് താഴെ ആരാ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൻബോയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആൾ റെഡും താഴെ കാണുന്ന ആൾ വയലറ്റും ആണ് റെയിൻബോയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന കളർ റെഡും താഴെ കാണുന്നത് എന്താ വയലറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് റെയിൻബോയുടെ മുകളിൽ റെഡും താഴെ വയലറ്റും ആണ് ഓക്കെ താഴെ എന്ന് വേണം നമ്മൾ വിബ്ജോർ എന്ന് എഴുതി പോകാൻ റെയിൻബോ എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൻബോ സണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണുന്നത് റെയിൻബോയുടെ അപ്പർ പോർഷനിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളറും ലോവർ പോർഷനിൽ കാണുന്നത് ബോട്ടമിൽ കാണുന്നത് വയലറ്റ് കളറും ആണ് അപ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ റെയിൻബോ മോർണിംഗിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ആൻസർ പറയും റെയിൻബോ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് റെയിൻബോ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ മോർണിംഗ് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂണിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ സ്കൈ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കളറിലായിരിക്കും സ്കൈ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂണിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കൈ നോക്കുമ്പോൾ സ്കൈ ഏത് കളറിലാണ് കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു റെഡ് ഫ്ലവറിനെ ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് കളറിൽ കാണും ഒരു റെഡ് ഫ്ലവറിനെ ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് കളറിൽ കാണും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റിലൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫിനെ നോക്കിയാലും അത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റിലൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫിനെ നോക്കിയാലും അത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ റെഡ് ഫ്ലവറിനെ ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ നോക്കിയാലും ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാ റെഡ് ആണ് എന്നാൽ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറിയിൽ ഡേഞ്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ റെ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സി യു അഗെയിൻ ബൈ